。深夜，宿管阿姨在微信群里突然发消息，有一个外卖小哥刚闯进宿舍楼，监控拍到外卖小哥手里拿着刀，刀在滴血。我收到了四零二的私聊，你有没有发现四一三和五零八有问题？刚放下的心又开始慌了。我连忙打字回应，是因为他们刚才不同意报警吗？四零二不只是这个原因，外卖员给你送外卖的时候是从我这边经过的。我看到他手里只有一份外卖，给你送过之后，他手里应该没有外卖了才对。没有外卖，那外卖员为什么还要去五零八？五零八最开始的时候也没说他点了外卖，他撒谎了。而外卖员从你那里离开的时候没经过我这边，那就是从四一三方向走的。四一三应该看到外卖员两手空空才对，所以四一三知道五零八没点外卖，又是四一三拉五零八进的群，所以他们两。两个认识，并且都有问题。还有五零八，既然没有点外卖，外卖员为什么要去五零八？外卖员四一三五零八，他们三个很有可能认识。顺着四零二的思路，我回忆起刚才的情况，外卖员一手拿着外卖，一手拿着刀子，好像真的只有一份外卖。就在这时，四一三拉的那个群又有了新消息：五零八外卖小哥被宿管阿姨吓跑了。可是宿管阿姨在我门前不走了，阿姨一个劲让我开门，我该怎么办？四一三一定不要开门。既然已经报警了，就等警察。我和四零二这一次没有说话，我们既不相信五零八和四一三，也对现在的情况没有任何办法。可紧接着五零八又说话了，宿管阿姨走了，她说要去楼下找钥匙，然后来找你。哎，四零八，我懵了。五零八说宿管阿姨在他门口到宿管阿姨离开，两条信息间隔仅有三十秒，她怎么做到这么快让宿管阿姨走的？更重要的是。宿管阿姨的下一个目标还是我，虽然我在四楼，但是以宿管阿姨的体力，下到一楼取钥匙再上来，最慢也就五分钟。就在这时，四一三私聊我发来信息：四一三，趁着宿管阿姨还没来，不如你来我宿舍吧。这么多宿舍，阿姨不会一间一间找的。我想到了刚刚四零二的分析，对四一三的邀请婉拒。紧接着四零二又私聊我：来我宿舍吧。宿管阿姨猜不到，我们两人也有个照应。对于四零二的邀请，我心动了。可就在这时，四一三又一次私聊我：“姐妹要小心四零二。”我听说宿管阿姨是四零二的姑姑，如果宿管阿姨有危险，那她也可能有问题。我刚准备和四零二说去她呢，手突然停顿下来，大脑一片空白。我独自冷静了大概一分钟，拒绝了四零二的邀请。在摸不清状况的现实下，我只能自救。我先是把防盗门反锁到最高档，随之拿出宿舍钥匙，从里面插进锁孔，这样外面即便有钥匙也拧不开门了。插好钥匙以后，我又把桌子、箱子等重物堆在门前，从宿舍翻出一把水果刀。一切都准备好以后，我再次梳理起人物关系。外卖小哥五零八四一三可能是一伙的，四零二和宿管阿姨可能是一伙的。虽然我不了解具体发生了什么，不过按照现在的阵营，宿管阿姨打不开我的门，应该就会去五零八。我手中拿着水果刀，只是做着最坏的打算。大概五分钟后，脚步声响起，紧接着是用力砸门的声音。宿管阿姨开口做了最后警告：“林小青，给你最后一次机会，自己开门接受惩罚。”我的声音不卑不亢。阿姨，虽然不知道你怎么变成了这样，但我没有犯错，我也不会开门。门外响起一阵轻微金属碰撞的响声，是宿管拿钥匙了。宿管阿姨那里有一个特别大的钥匙串，整栋楼所有的钥匙都在这个钥匙串上。但听到这个声音，我反而不害怕了。因为这证明了宿管不光拿了我的钥匙，其中还有508的，不会在我这死磕。接着钥匙插进门锁的声音，疯狂转动无果的声音接连传来，我紧紧盯着宿舍门，沉着冷静和紧张的情绪在心中翻涌。外面传来了宿管阿姨的怒骂：“死丫头，我看你是真不想活了，不开门也就算了，还把锁孔堵上了。”我不光要惩罚你，还要让你这不遵守规矩的小崽子死。不对，是生不如死。话落就是一阵猛烈的脚踢宿舍门的声音。我冲着门外说道：“阿姨，既然我的门打不开，你不如先去惩罚五零八，惩罚了他，再回来慢慢和我玩。”我相信宿管阿姨刚才能从五零八那转移目标到我这。五零八肯定也说了什么。祸水东引，我并没有什么心理负担。更重要的是。我确定外卖小哥还没有离开。如果宿管阿姨去找五零八，如果五零八和外卖小哥是一伙的，那我这个局外人看戏就好了。果然，在宿管阿姨狠踢了一阵无果后，一声怒骂离开了。根据离开脚步的声音，是从四零二那边楼梯走的。去找五零八了。很快，另一边四一三的方向也传来了脚步声，应该是躲起来的外卖小哥。目的地应该也是五零八。我觉得真相很快就要浮出水面了。就在这时，宿舍楼外传来了警车的警笛声，随之两个方向上楼的脚步声都停顿了，开始快速下楼。刚拉的小群又有消息进来，四一三，警察叔叔终于来了。五零八，刚才宿管阿姨好像上五楼了，吓死我了。四零二，刚才是我报的警，警察给我打电话了，过会儿会到我这了解情况。我打字，期待真相。